服务员，对不起，你好，请问有打火机吗？有的，我帮你擦干净。嗯、对不起，谢谢。我不想听对不起。如果道歉有用的话，还要警察干嘛？很威风啊！是他先把我的包弄坏的，不关你的事。我当然不想多管闲事了，但是你为了一个假包在这里大闹，真的很吵呀。你什么意思啊？这可是我花了大价钱，特意找人从意大利专卖店里带回来的最新限量款，你凭什么说它是假的？最新限量款？对啊，大小姐，二零一五年的时候出过两款这个包，但是没有你这个颜色。二零一四年呢，倒是出过这个颜色，可是这个款式还没出呢。你胡说，我这个包有序号牌的。所以你觉得？这个序号牌作假很难吗？其实想检验这个包的真假，倒是还有一个很简单的方法。敢不敢烧一下？如果它是假包，就会有一股很馊的味道。我不相信，你骗人！我花了那么多钱买的包，怎么可能是假的？那只能说明你蠢啊！赶快拿着你的包消失吧。还说是从国外带来的，原来是个假货呀！哼，雷氏珠宝的千金，连个包的真假都分辨不出来，他家的珠宝会不会也是假的呀？笑死了！这要谁还去他家买啊？就是啊！<笑>你们看，这包质感这么好，我踩了这么久，没有变形，也没有脱屑，这么好的包，怎么可能是假的？假货就是假货，就算质量再好，也是赝品。你凭什么说我的包是假的？你才是假的吧？你鼻子是假的，胸是假的，你浑身上下都是假的，就连你的婚约，它也是假的。药王子根本就不会娶你，从来就没有真爱。林星辰，你给我记住，我绝对会给你好看的。就凭你，连自己包包的真假都分不出来，你连给本小姐提鞋都不配。林星辰，你，哎呀，哎呀，算了，走吧，走吧，我们走吧，走吧。你于洋洋，你怎么这么好欺负？啊，你不会说点别的？谢谢你，不然我真的不知道该怎么办。哎呀，我跟你没那么熟，我只是看不惯他拿个假包。我不是那个意思了。哎，星辰，你裙子脏了，我帮你哎呀，不用。我说不用。林星辰，洋洋，没事吧？主要不是，你别误会，不是星辰的错。我就问你一句，于泱泱是不是你推的？是。来的路上我就在想，我是不是有误会你？看来是我多想，我根本就没有误会你。你就是一个浑身公主病、嚣张又跋扈的女人。所以你怎么想？我就不明白了。你什么都有了，为什么还要欺负于泱泱？我欺负于泱泱？对，我就是欺负于泱泱。我就是看不惯他一脸懦弱的样子。主要不是了，跟我走。不是。
家吗？不用了，你看完病好好休息吧。我和郑楚瑶还要去看电影，拜拜。现在他们只愿相信他们相信的，谁管真相是什么？就好像你在大家眼中是我们林家正牌千金大小姐一样。你浑身上下都是假的，就连你的婚约，它也是假的。我根本就没有误会你，你就是一个浑身公主病、嚣张又跋扈的女人。值得。